ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மில்லிகன்ஸ் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் சாப்டர் எயிட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் அப்போ இந்த மில்லிகன் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரே ஒரு விஷயந்தான் ஒரு சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அப்போ சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரானை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றது தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பு ஸோ இதுதான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு செட்டப் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எவாக்குவேட்டட் சேம்பர் ஒரு சேம்பர் இருக்குது அந்த சேம்பருக்குள்ளே ரெண்டு பிளேட் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த பிளேட்டு இந்த பிளேட்டு இதோட சைஸ் என்ன அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ அதுதான் இந்த பிளேட்டோட சைஸு அதே மாதிரி இந்த பிளேட்டோட சைஸும் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தான் இந்த பிளேட்டை நான் ஏ அப்படின்னு நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் ஏ இந்த பிளேட்டை நான் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எவாக்குவேட்டட் சாம்பர் அதில் பிளேட் ஒன் பிளேட் டூ அதாவது பிளேட் ஏ பிளேட் பி ஒரு டிஸ்க் மாதிரி சரியா ஸோ இந்த ரெண்டு பிளேட்டுமே ஒரு சர்டின் டிஸ்டன்ஸ்லாம் அவங்க செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் இந்த பிளேட் ஏக்கும் பிளேட் பிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செய் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போது இந்த அளவுக்கு தான் இவ்வளோ கேப் இருக்குது ஸோ அப்போ இது அட்டோமைசர் ஸோ அட்டோமைசர் அப்படின்னா என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள் எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லை ஒரு லிக்விடு வந்து இதில் இருக்குது ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த லிக்விடு வந்து எனக்கு ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆகும் குட்டி 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 ட்ராப்பாக இன்னும் ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு இன்னும் பர்ஃப்யூம் பாட்டில்லாம் இருக்குல்ல நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்டாமைசர் அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு லிக்விடு ஸோ அது ரொம்ப இதனுடைய லிக்விடோடைய திக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விஸ்கஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை திக்னஸ் அந்த லிக்விடோடைய திக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து கிளிசரின் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க கிளிசரின் அப்படின்னு ஒரு லிக்விடு அந்த லிக்விடுடைய டென்சிட்டி அடர்த்தி வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரியா அந்த மாதிரி ஒரு லிக்விடு அந்த அட்டாமைசரில் வச்சாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வெளியே ஒரு லைட் சோர்ஸ் வச்சுருக்கேன் எதுக்கு பக்கத்தில் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கும் கரெக்டாக அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு லைட் சோர்ஸ் லைட் சோர்ஸ் ரைட்டா ஸோ அந்த லைட் சோர்ஸ் இங்கே இருக்கு இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் நம்ம நிறைய டைப்ஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ ஒரு சின்ன மாலிக்கோல நம்ம கொஞ்சம் பெருசாக பார்க்கறது தான் மைக்ரோஸ்கோப் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் இங்கே இருக்கு இந்த பிளேட் ஏவும் பிளேட் பியும் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க வோல்டேஜ் இது பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ பிளேட் ஏவை நான் பாசிட்டிவ் சொல்கிறேன் பிளேட் பிஏ நான் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு வோல்டேஜில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வோல்டேஜ் வந்து டென் கே வோல்ட் ஓகேவா ஸோ டென் கே வோல்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஹை பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ரைட்டா ஸோ இது தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஹோல் ஓட்ட மாதிரி இப்போது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீங்கள் கஷ்டப்படவே தேவையில்லை இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு அட்டாம் அசையரில் நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் என்ன ஆகும் அந்த குட்டி குட்டி ட்ராப் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த குட்டி குட்டியான ட்ராப் வந்து எனக்கு வெளியே வரும் எதில் இந்த ஏவாக்கு பட்டட் ஷாம்பேரில் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சட்டை நேரம் கழித்து இது ஃபுல்லாக ஆகிடும் எனக்கு இந்த கேப் இருக்குல்ல அந்த ஹோல் அந்த ஹோலில் ஒரு சில ட்ராப்லாம் எனக்கு வந்து விழும் கண்டிப்பாக விழும் இல்லையா ரைட் டியூ டு டியூ டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லையா அப்போ அந்த ட்ராப் வந்து எனக்கு இந்த கேப் வழியாக போயிட்டு இந்த ஏவை பாஸ் பண்ணி எனக்கு பிளேட்டு பிக்கு ரீச் ஆகும் ஆமாம் தானே ரைட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து அந்த ட்ராப் வந்து எனக்கு இந்த ஹோல் வழியாக போயிட்டு எனக்கு பிளேட் ஏவை கடந்து பிளேட் பிக்கு ரீச் ஆகுது ஸோ இங்கே எனக்கு இருக்கிற ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நிறைய பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா நம்ம டெர்மினல் வெலாசிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருப்போம் ஸ்டோக்ஸ்லாம் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்டோக்ஸ்லாம் வரலாம் நம்ம நான் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட்
இந்த ஆயில் ட்ராப்பை அதோடய ஸ்பீடு நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வோல்டேஜை மாற்றும்போது எனக்கு இந்த ட்ராப்பு இதே இடத்துல நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் இல்லை இந்த ட்ராப்பு கீழே வராமல் மேலேயும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படியும் இல்லை எனக்கு கீழே தான் வரணும் அப்படின்னாலும் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் சரியா அப்போது இந்த பிளேட் ஏக்கும் பிளேட் பிக்கும் நடுவில் அந்த ஆயில் ட்ராப் லிக்விட் ட்ராப் வரும்போது அந்த லிக்விட் ட்ராப்போட ஸ்பீடை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் அப்படின்னா பை சேஞ்சிங் த வோல்டேஜ் பிட்வீன் பிளேட் ஏ அண்ட் பிளேட் பி ரைட் அதே மாதிரி எனக்கு வர்டிக்கலி டவுன்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க என்ன என்ன சார் வர்டிக்கலி டவுன்வேர்ட் ஒன்றும் இல்லை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு வர்டிக்கலி டவுன்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது பாசிட்டிவ் பிளேட் இல்லையா இது நெகட்டிவ் பிளேட் ஸோ இது தான் அப்போது சார் லெவன்த் டாப்பிக் பற்றி எதுவும் சொன்னீங்களே சார் டெர்மினல் வெலாசிட்டி அப்படின்னா என்ன ஸ்டோக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ ஜஸ்ட் அது என்னென்னு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ அது உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் டெர்மினல் வெலாசிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி ஸ்டோக்ஸ் லாக்கும் நான் ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி ரைட்டா ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் ட்ராப் பண்ணும்போது எனக்கு இதில் வந்து ஒரு ட்ராக் ஃபோர்ஸ் அதாவது எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி கீழே விழுந்தாலுமே எனக்கு ஒரு ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஜெக்டில் எனக்கு படும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி படும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய வேகம் வந்து குறையும் ரைட்டா ஸோ ட்ராக் ஃபோர்ஸ் ஏர் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் இதை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு பேப்பரை மடக்கிடுங்க விச் மீன்ஸ் கசக்கி ஒரு 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 கையில் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொரு பேப்பரை மடக்காமல் வச்சுக்கோங்க நீட்டாக ரைட் ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு பேப்பரையும் நீங்கள் ட்ராப் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம எந்த பேப்பரை கசக்கணுமோ அந்த பேப்பர் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ரீச் ஆகும் சர்ஃபேஸில் இந்த கிரவுண்டில் பேப்பர் மடக்காமல் கசக்காமல் வச்சுருந்த பேப்பர் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஸோ அதுலேருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் மடக்காத ஒரு பேப்பரு ஸோ இது ரெண்டுமே நான் ஒரு சர்டன் டைமில் ட்ராப் பண்ணுறேன் சேம் டைமில் ட்ராப் பண்ணும்போது இது லேட்டாக ரீச் ஆகும் கிரவுண்டை இது கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆகும் அது என்ன அப்படின்னா ஏர் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சர்ஃபேஸில் வந்து எனக்கு கம்மியான ஏர் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட்டில் நடக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஏரியா இவ்வளோ பெரிய ஏரியா அப்படின்றனால எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஏரியாலுமே ஏரோடைய ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு ஆக்ட் ஆகும் எனக்கு ஆல் தோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கீழே வந்தாலுமே எனக்கு ஒரு அப்போர்டு ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் அதே மாதிரி தான் இது ஸோ இது தான் நம்ம டெர்மினல் வெலாசிட்டி சொல்கிறோமா அப்படின்னா இல்லை அப்புறம் ஏன் சார் இதை எடுத்தீங்க இருக்குது இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய வேகம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏ ட்ராக் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் ஒரு சர்டைன் பீரியடுக்கு அப்புறம் எனக்கு இந்த டவுன்வேர்டு ஃபோர்ஸும் இந்த ஏர் ட்ராக் சொன்னோம் இல்லையா அதுதான் நம்ம பயான்சி ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ரெண்டுமே எனக்கு ஈக்குவல் ஆகும்போது அந்த லிக்விட் ட்ராப்பை வந்து சேம் ஸ்பீடில் எனக்கு வரும் ஒரே ஸ்பீடு எனக்கு ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆகுது அதுதான் நம்ம டெர்மினல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டாக டெர்மினல் வெலாசிட்டி அதுக்கப்புறம் ஸ்டோக்ஸில் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னாலும் சேம் தான் இந்த மாதிரி ஒரு லிக்விடு வாட் எவர் த ஆப்ஜெக்டு ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு விழும்போது எனக்கு இந்த லிக்விடுடைய கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து எனக்கு ஆப்ஜெக்டினுடைய ஸ்பீடு வந்து எனக்கு வேரி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்டோக்ஸில் வந்து எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒன்று ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஸ்பியராக இருக்கும்போது அதனுடைய ரேடியஸை முதல் அது ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்ன டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த லிக்விடுடைய தன்மை லிக்விடு லிக்விடோட தன்மையை பொறுத்தும் எனக்கு விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை டென்சிட்டி தான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டென்சிட்டி ரைட்டா ஸோ ஸ்டோக்ஸில் டெர்மினல் வெலாசிட்டி நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் சரியா ஸோ இப்போது இதுதான் இந்த ஆயில் ட்ராப்பில் நடக்கக்கூடிய ஒரு வேலை என்ன ஃபஸ்ட் எனக்கு ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கு டவுன
ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ரைட் ஸோ மூணாவது என்ன நீங்களே சொல்லுங்கள் பிஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் கரெக்டாக பிஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா அந்த தன் அந்த லிக்விடுடைய தன்மை அதனுடைய அடர்த்தி டென்சிட்டி விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் நாலாவது பயோன்சி ஃபோர்ஸ் பயோன்சி ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை அப்திரெஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அதாவது மேல் நோக்கி வர்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏர் ட்ராகிலே அந்த மாதிரி ஸோ இதுதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஸோ இதில் இது இது எல்லாமே எனக்கு நடக்கும் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னா டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரைட் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் இந்த லிக்விட் ட்ராப்புடைய ரேடியஸை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் பாருங்கள் இது எப்படி அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இந்த லைட் சோர்ஸ் எதுக்கு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இந்த லிக்விட் ட்ராப்பினுடைய விசிபிலிட்டி அந்த லிக்விட் ட்ராப்பு கிளியராக பார்க்குறதுக்காக அந்த லைட் சோர்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு வெளிச்சம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இல்லையா அதுதான் இந்த லைட் சோர்ஸ் அப்போ இந்த லிக்விட் ரேடியஸ் இந்த லிக்விடோட ரேடியஸ் எப்படி இருக்கும் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸில் டு டிட்டர்மைன் த ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதை ஆஃப் பண்ணியிருப்பாங்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியாச்சு அப்போ என்ன ஆகும் இதில் எனக்கு இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இந்த லிக்விட் வந்து அந்த ட்ராப் வந்து இந்த ஹோல் வழியாக வரும்போது எனக்கு டவுன்லோட் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆப்சென்ட் ஏன் சார் ஆப்சென்ட் அப்படின்னா நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ டு டிட்டர்மைன் த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ட்ராப் ரைட்டா ஸோ அப்போது நான் இங்கே ரேடியஸ் அப்படி மட்டும் எழுதிக்கிறேன் ஸோ டெர்மினல் வெலாசிட்டி அப்படின்னா நான் என்னென்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் இப்போ தான் சொன்னேன் இல்லையா அப்போ இதில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ட்ராப் வந்து எனக்கு கீழே வரும் இல்லையா கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எனக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பயன்சி ஃபோர்ஸ் அப்வேர்டு அப்திரஸ்ட் ஃபோர்ஸ்னு சொன்னால் அந்த ட்ராப் வந்து கீழே வந்து எனக்கு அப்போஸ் அப்போஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸை கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுதான் இந்த பயன்சி ஃபோர்ஸ்ன்றதுனால பி எஃப்பி அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் பயன்சி ஃபோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன் ஸ்டோக்ஸ் லா அப்படின்னு சொன்னேன் சாரிம்மா உடம்பு சரியில்லை ஸோ ஸ்டோக்ஸ் லா என்ன விஸ்கஸ் ரைட் ஸோ விஸ்கஸ் தான் நம்ம ஸ்டோக்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது எனக்கு அந்த விஸ்கஸ் ஃபோர் சிஎஃப்வி அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன் ரைட்டா ஸோ அப்போது ஒரு ட்ராப்பு வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துல எனக்கு விழும்போது எனக்கு இந்த விதமான எனர்ஜிஸ் எல்லாமே எனக்கு ஆக்ட் ஆகும் ஸோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் பயோன்சி ஃபோர்ஸ் அண்ட் த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ரைட் ஸோ அப்போது இந்த ட்ராப் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அந்த ட்ராப்புக்கு கண்டிப்பாக டென்சிட்டி இருக்கும் அடர்த்தி கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா அந்த ட்ராப்புக்கு அப்போ அந்த அடர்த்தி டென்சிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் அப்படின்றத ஃபார்முலா தான் டென்சிட்டியுடைய ஃபார்முலா மாஸ் பை வால்யூம் ஸோ அப்போது இந்த டேம் நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் அப்போ எனக்கு மாஸ் எம் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா இது எனக்கு இங்கே வந்துடும் ஸோ அப்போது இந்த ரோ வி வி அப்படின்றது என்ன இந்த வி என்ன அதே தான் வால்யூம் ரைட் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஏன் சார் இங்கே வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் சொல்கிறோம் அப்படின்னு டவுட் வந்துருக்கணும் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந்த லிக்விடு அதனுடைய ஷேப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த டோட்டல் லிக்விட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறதுனால நான் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்போ இந்த வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியருடைய ஃபார்முலா என்ன ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த வால்யூம் நான் இங்கே ரிப்ளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இந்த ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ரைட்டா இதுதான் எனக்கு மாஸ் In terms of density, right? அப்போ இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் பயன்சி ஃபோர்ஸ் அண்ட் த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு ஆக்ட் ஆகும் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது டவுன்லோட் ஃபோர்ஸ் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ்ன்றது அந்த ஸ்டோக்ஸ் டென்சிட்டி ரைட் பி அப்படின்றது பயன்சி ஃபோர்ஸ் அப்வேர்ட் அப்போ எனக்கு இது எல்லாமே எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் எப்படி அந்த எஃப்ஜி இஸ் நத்திங் பட் த டவுன்வேர்ட் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் த பயோன்சி ஃபோர்ஸ் இது ஏன் அப்படின்றத நான் இப்போ தான் சொன்னேன் இல்லையா அப்போ இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் என்ன எம்ஜி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா
அப்போ எப்படி எழுதலாம் எம் ஸோ எம்முக்கு பதில் நான் எது அப்போது ரோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இந்த ஜி அப்படியே தான் இருக்குது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எஃபி எஃபி அப்படின்றது விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸும் சேம் தான் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ்ன்றது நம்ம என்ன சொன்னோம் ஏர் ட்ராக் சாரி சாரி பயன்சி ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ஏர் ட்ராக் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்த்ரெஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸுக்கு நம்ம அந்த ஸ்டோக்ஸ்லாம் படி நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது சிக்ஸ் பை அந்த கோஎஃபிஷியன்சி நீட்டாக ஆறு வி கோஎஃபிஷியன்சி ஆஃப் த லிக்விட் அப்படின்னா அந்த லிக்விடுடைய தன்மை அடர்த்தி ஆறுன்றது அந்த லிக்விடுடைய ரேடியஸ் வி அப்படின்றது வெலாசிட்டி ஆஃப் த ட்ராப்பு விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் அந்த பயன்சி ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ஏர் ட்ராக் அப்படின்னு சொன்னால் அப்த்ரெஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த லிக்விட் எனக்கு விழும்போது எனக்கு இங்கே ஆக்ட் ஆகிற அப்த்ரெஸ்ட் ஃபோர்ஸ் என்ன வெறும் ஏர் மட்டும்தான் இல்லையா ஏரு ஸோ அதை வந்து அந்த ஏருடைய டென்சிட்டியை நான் டினட் பண்ணுறதுக்கு அந்த இந்த சிம்பிள் சிக்மா யூஸ் பண்ணுறேன் அதே தான் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அதே கிராவிட்டி எனக்கு இது ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் ரைட்டா ஸோ இந்த டென்சிட்டி நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அந்த லிக்விடுடைய டென்சிட்டி இந்த டென்சிட்டி என்னென்னா ஏர்னுடைய டென்சிட்டி ரைட் ஸோ அப்போ இந்த ரோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஜி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் சிக்ஸ் பை நீட்டா ஆர் வி ஸ்டோக்ஸ்லாம் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அந்த சிக்மா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஜி ரைட்டா ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன தேவை ஐம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த ஒன்லி த ரேடியஸ் டர்ம் அப்போ எனக்கு ரேடியஸ் ஆர் மட்டும்தான் தேவை அப்போ நான் ஆறு மட்டும் வச்சுக்கேன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டேர்ம் நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்போ இந்த டேர்ம் எப்படி எழுதலாம் இந்த ரோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஜி எனக்கு இந்த இது எனக்கு எந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் இல்லையா மைனஸ் விச் இஸ் இக்கல் இந்த டம் அப்படியே தான் எழுதுற எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இல்லை ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த டேர்ம்ல இருந்து நான் என்ன இந்த இந்த இடத்துல இருந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃபோர் பை த்ரீ பையர் கியூப் ஜி காமன் தான் இல்லையா ஸோ அதனால் அதை மட்டும் நான் அப்படியே காமனாக எடுத்துட்டேன் பாருங்க எல்லாத்துலேயும் எனக்கு ஃபோர் பை த்ரீ காமன் அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஜி காமன் எடுத்துனா எனக்கு இது மட்டும்தான் இருக்கும் இது எப்படி எழுதலாம் ரோ மைனஸ் சிக்மா ரைட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த சிக்ஸ் பை ரைட்டா ஸோ அப்போ இது நான் எதனா கேன்சல் பண்ணலாமா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இந்த பையும் இந்த பையும் கேன்சல் இந்த ஆர் கியூப்பில் ஒரு ஆர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஸ்கொயர் ஆகிடும் இந்த ஆர் கேன்சல் எனக்கு என்ன தேவை வெறும் ஆர் தான் தேவை இப்போ இந்த ஆர் டேர்ம் அப்படின்ற மட்டும் ஒரு ஒரு பக்கம் வச்சாச்சு ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சிக்ஸ் பை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எனக்கு நீட்டாக இருக்குது இந்த வி இருக்குது வெல் ஆசிட்டு பை எனக்கு இந்த டேர்ம் எனக்கு இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா டிவைடில் இருக்குது எனக்கு அந்த பக்கம் போகுன்றப்போ மேலே அப்போ இந்த ஃபோர் இந்த ஆர் அங்கே தான் இருக்குது அப்போ வெறும் ஜி அந்த இந்த டென்சிட்டி ரைட் ரோ மைனஸ் சிக்மா எனக்கு என்ன தேவை வெறும் ஆறு தான் தேவை வேறு எதனா கேன்சல் பண்ண முடியாதுன்னு கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இது டூ டைம் இது த்ரீ டைம் ஸோ அப்போ த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் இந்த நீட்டாக அந்த வி பை எனக்கு இங்கே டூ இருக்கு இல்லையா டூ ஜி ரோ மைனஸ் சிக்மா ரைட்டா எனக்கு ஆறு ஸ்கொயர் எங்கே இருக்கு எனக்கு வேறு ஒரு ரேடியஸ் தான் தேவை அப்போ இந்த ஸ்கொயர் அப்படி போயிடுச்சுன்னா எனக்கு ரூட் ஆகிடும் அந்த ரூட்டை நான் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் இல்லையா முடிஞ்சிச்சு ஸோ இப்படி தான் தே ஃபவுண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் தட் ஸ்மால் ஸ்பியர் அதாவது இந்த இது அந்த ட்ராப்பு சரியா ஸோ இது எப்படி நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆஃப் பண்ணிட்ட பிறகு சரியா ஸோ இது தான் அது ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக டவுட்டு வராது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த சார்ஜ் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க ரைட் ஸோ அது செகண்ட் பார்ட்டு ரொம்ப சின்ன கேஸ் தான் கன்ஃபியூஷன் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு மட்டும் கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்
ஸோ இப்படி தான் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அப்போது ரெண்டாவது கேஸ் என்ன அப்படின்னா நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ஆன் பண்ணுறேன் ரைட் ஸோ டு டிட்டர்மைன் சார்ஜ் ரைட்டா ஸோ சார்ஜ் ஸோ நமக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அந்த ரெண்டு பிளேட் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பிளேட்டில் நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த ட்ராப்பினுடைய ஸ்பீடை வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பேன் ஒன்று மேலே எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லை கீழே எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லை ஒரு இடத்துல வச்சுக்கலாம் ரைட் அதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு எக்ஸ்ரே பாஸ் பண்ணி அந்த சிங்கிள் ட்ராப்பை நான் சார்ஜ் பண்ணுறேன் ரைட் ஸோ சார்ஜ் பண்ணும்போது அதனுடைய சார்ஜ் எப்படி இருக்கும் அந்த ட்ராப்பு சரியா ஸோ டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் எப்போது அந்த எல அந்த ரெண்டு பிளேட்லேயும் நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து சப்ளை கொடுத்துட்டு பிறகு ஸோ சப்ளை கொடுக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு அந்த இடத்துலையும் கண்டிப்பாக கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அந்த ட்ராப்பில் ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரிஞ்ச அதே பயன்சி ஃபோர்ஸும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ப்ளஸ் நம்ம கொடுக்குற எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் சார் இதில் அந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் நடக்காதா சார் கண்டிப்பாக நடக்காது ஏன் சார் நடக்காது அந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எனக்கு ரேடியஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த ட்ராப்பினுடைய கோஎஃபிஷியன்சி டென்சிட்டி அடர்த்தியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு சொன்னேன் இங்கே அடர்த்தின்ற கேஸே கிடையாது ஏன் சார் அப்படின்னா நம்ம அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வச்சு தான் அந்த ட்ராப்பினுடைய ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறனால எனக்கு இந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து அங்கே அப்ளிகபிள் கிடையாது ஏன்னா நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை யூஸ் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டட் ஆஃப் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ரைட் ஸோ அப்போ இது அப்போ எனக்கு இது ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா நான் என்னுடைய சார்ஜை நான் கண்டுபிடிச்சிப்பேன் நமக்கு தெரிஞ்ச அதே ஃபார்முலா தான் எஃப்ஜி அப்படின்றது என்ன நம்ம இங்கே எழுதணும் அந்த ரோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பை அண்ட் சிஃபோஸ் அதே தான் சிக்மா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அதே ஜி இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது நம்ம சார்ஜ் ப்ளஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைட்டா ஸோ எனக்கு என்ன தேவை சார்ஜ் கியூ தான் எனக்கு தேவை அப்போ மற்ற டைம் எல்லாத்தையும் எடுத்துரும் முதல்ல இந்த டைம் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா அங்கே பண்ண அதே ஸ்டெப்பு தான் ஸோ எனக்கு ரெண்டுமே காமன்